வெல்கம் டு பாஷா குக்கிங் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது பிரெட் பீசா சாண்ட்விச் இதை வந்து நீங்க பீசானு சொல்லலாம் இல்ல சாண்ட்விச்சும் சொல்லலாம் இது டூ இன் ஒன் கலந்து ஒரு நம்ம ஒரு புதுசா நம்ம ட்ரை பண்றோம் வீட்லயே சிம்பிளா டேஸ்டா எப்படி செய்யறது பார்ப்போம் இந்த பீசா பிரெட் சாண்ட்விச்சுக்கு நமக்கு மெயினா தேவையான ரெண்டு சாஸ் இருக்கு ஒன்னு வந்து மைனஸ் சாஸ் அடுத்தது வந்து பீசா சாஸ் இந்த மைனஸ் சாஸும் பீசா சாஸும் நம்ம வெளியே வாங்கணும்னு அவசியம் இல்ல நம்ம வீட்டுல இருக்கிற பொருள் இன்கிரீடியன்ட் வச்சு நம்ம எப்படி பண்றதுன்னு எனக்கு பார்க்க போறோம் வருத்துக்கோங்க <laughs> அதுக்கப்புறம் ஒரு பிஞ்ச் சால்ட்டு ஒரு டீஸ்பூன் சுகர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது இப்போ மூணுத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணால் நமக்கு பீஸா சாஸ் ரெடி ஆகணும் இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போடுறோம் உங்களுக்கு ஸ்பைசி உங்களுக்கு சாப்பிட மாட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பிஞ்ச் சால்ட்டு ஒரு டீஸ்பூன் சுகர் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த சுகரு சால்ட் எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகும் அவ்வளோதான் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏதோ சாஸ் ஒன்றுனா நீங்கள் பெரிய கம்ப சுஸ்திரமாக இருக்கும்னு நினச்சிருப்பீங்க ஜஸ்ட்டு ஒரு டொமேட்டோ சாஸில் சில்லி ஃப்ளேக்ஸு சுகரு சால்ட் இது மூணுத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் இப்போ அடுத்தது நம்ம மைனஸ் சாஸ் பண்ண போகிறோம் மைனஸ் அதுவும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஜஸ்ட்டு நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ப்ரொப்போஷன் மட்டும் கரெக்டாக நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் மைனஸ் சாஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்களை என்னென்னு பார்த்துருவோம் ஒரு எக்கு எடுத்துக்கோங்க நான் இப்போ ஒரு எக்குக்கு தேவையான ப்ரொப்போஷன் சொல்கிறேன் ஒரு எக்குக்கு ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆயில் எடுத்துக்கோங்க இதை நீங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ரீஃபைண்ட் ஆயில் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் எடுத்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் சுகர் எடுத்துக்கோங்க இது லெமன் ஜூஸ் கொஞ்சம் போடணும் அதை நான் இப்போ அது போடணும் ஒரு சும்மா ஒரு ஆஃப் இது வெஜ் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது வந்து மஸ்டர்ட் பவுடர் மஸ்டர்ட் பவுடர்னால் கடுகு இருக்குல்ல கடுகை நீங்கள் அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இது வந்து மிளகு மிளகையும் நம்ம கொஞ்சம் அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இதில் இவ்வளோ நம்ம போட போகிறது இல்லை மிக்சியில் நம்மளால் அரைக்க முடியாது கொஞ்சம் போட்டு அரைக்க முடியாதுக்காக நிறைய போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கோம் ஆனால் இதில் ஜஸ்ட் ஒரு பிஞ்ச் ஒரு பிஞ்சு தான் நம்ம போட போகிறோம் இது நம்ம ஒரு எக்குக்காக பண்ணுறதுக்காக தேவை இது எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்ட்டு இப்போ மைனஸ் பண்ணுறதை பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எக்கு ஒரு எக்கு எடுத்து உடச்சி போட்டுக்கோம் நிறைய பண்ணணும்னா ரெண்டு எக்கு போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி ஆயில் டபுள் த குவான்டிட்டி நம்ம எடுக்கிறது டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் ஒன் எக்னால ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆயில் எடுத்துக்கோங்க இதை நான் பண்ணுறதை வந்து நீங்கள் மிக்சிலேயே பண்ணலாம் பிளெண்டர் இருந்தால் பிளெண்டரில் பண்ணுங்கள் பிளெண்டர் இல்லைனா சப்போஸ் இல்லைன்னா இப்போ நம்ம இப்போ இப்போ எப்போலாம் நான் பிளெண்டர் யூஸ் பண்ணுறோன்னோ அதை நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு நான் ரொம்ப அதிகமாக போட்டு ஆன் பண்ணாதீங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன் இதில் இருக்கும்ல அந்த ஸ்பீட்லேயே நீங்கள் அரைச்சிங்கன்னா போதும் இப்போ முட்டையை முதல்ல லைட்டாக பீட் பண்ணிப்போம் இப்போ முட்டை நல்லா நம்ம பீட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன் பிஞ்ச் பெப்பர் போட்டுக்கோங்க பெப்பர் கொஞ்சம் ஸ்பைசி நல்லாயிருக்கும் இந்த மைனஸ் சாய்ஸுக்கு இந்த மஸ்டர்ட் ஒரு கடுகு பொடி போட்டுக்கோங்க அது கண்டிப்பாக போடணும் அதுக்கப்புறம் லைட்டாக சால்ட்டு சுகர் ஒன் பிஞ்சு இப்போ இதை ஒரு டைம் போட்டு நல்லா ஒரு பிளெண்டரில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அந்த லெமன் புழிஞ்சுக்கோங்க இந்த லெமன் போ போட்டிங்கன்னா தான் இப்போ நம்ம அந்த ஆயில் போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பீட் பண்ணும்போது அப்படியே அந்த ஃப்ளஃபியாக வரும் அந்த மைனஸ் சாஸ் மாதிரி இப்போ எப்படி முட்டை மாதிரி தானே இருக்குது இப்போ ஆயில் போட்டுட்டு நம்ம அடிக்கும் போது எவ்வளோ மைனஸ் மாதிரி வருதுன்னு பாருங்கள் ஒரு மொத்தமாக ஊற்றிடாதீங்க ஆயில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம அடிக்கணும் இப்போ ஒரு மூணு ஸ்பூன் போட்டிருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் அடிப்போம் ஆயில் போட போட அந்த சாஸோட திக்னஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் இதே நம்ம இப்போ பிளெண்டரில் பண்ணுறத நீங்கள் வந்து மிக்சியில் அரைச்சிக்கோங்க 
எடுத்து எடுத்து அந்த மிக்சியில் இது பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் அப்படியே திக் ஆகிட்டே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு லிக்விடாக இருந்தது இப்போ அப்படியே இப்போ செமி சாலிட் ஸ்டேஜுக்கு வந்துடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் ஆயில் போடுவோம் இப்போ நம்ம ஆயில் லாஸ்ட்டாக ஒரு டைம் ஊற்றிப்போம் இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்குது பாருங்கள் எவ்வளோ திக் ஆகிடுச்சு அப்படியான சாஸ் கன்சிஸ்டன்சி வந்துடுச்சு ஸ்பூனில் எடுத்து காட்டுறேன் நீங்கள் இந்த ஹோட்டல்லாம் இந்த மைனஸ் சாஸ்க்கு சாப்பிடுவீங்களா அந்த இது வந்து பாருங்கள் எவ்வளோ திக்காக இருக்கு நம்ம ஒரு முட்டையோ ஒரு ஆயில் தான் போட்டோம் அந்த லெமன் போட்டிருக்கோம்ல அதை அப்படியே நமக்கு அந்த ப்ளீட்டிங்கில் ஒரு சாஸ் மாதிரி வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் நான் எடுத்து காட்டுறேன் தெரியுது உங்களுக்கு மைனஸ் சாஸ் இப்போ ரெடி ஆச்சு அவ்வளோதான் இதுதான் அந்த சிம்பிள் மைனஸ் சாஸ் இப்போ நம்ம மைனஸ் சாஸும் ரெடி ஆச்சு இப்போ நம்ம அந்த பீஸா சாஸும் ரெடி ஆச்சு இப்போ இதை ரெண்டுத்தையும் நம்ம அப்ளை பண்ணி நம்ம இப்போ எப்படி அந்த பீஸா பிரெட் சாண்ட்விச் பண்ண போகிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க பீஸா பிரெட் சாண்ட்விச்சுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன பார்த்துக்கோங்க ஒரு ஆனியன் ஒரு டொமேட்டோ ஒரு கேப்சிகம் கேப்சிகம் உங்களுக்கு இந்த எல்லோ கேப்சிகம் இருந்தாலும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நம்ம தேவையானது ஒரு இப்போதைக்கு நமக்கு கிடைச்சது ஒரு கேப்சிகம் ஸோ ஒரு கேப்சிகம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இது வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பீஸா சாஸ் இது வந்து மைனஸ் சாஸ் இது வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஸ்வீட் கார்ன் பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது வந்து சீஸ் கிரேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க யூஸ்ஃபுல்லாக இந்த பீஸாவுக்கு வந்து இந்த கிரேட்டட் சீஸ் போடுங்க இந்த ஸ்லைஸ் சீஸ் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு அந்த ஒரு ஸ்டிக்கியாக வந்து அது இது மாதிரி வராது அதனால் அந்த கடையில் போய் கேட்டிங்கன்னா கிரேட் சீஸ் ஆர் பீஸா சீஸ்ன்னு கேளுங்க அவங்க கொடுப்பாங்க அதை நீங்கள் கிரேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் இது சிம்பிள் இப்போ எப்படி பண்ண போகிறோன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த வெஜிடபிள் கட் பண்ணி வச்சுக்குவோம் பட்டரை எல்லாத்துலேயும் தடவியாச்சு இப்போ அடுத்தது நம்ம இந்த பீஸா சாஸ் போட போகிறோம் இப்போ நம்ம இந்த ப்ரெட்டு யூஸ் பண்ணுறோம் ப்ரெட்டு இல்லாமல் நம்ம பீஸா ப்ரெட்டு ரெடியாக ரெடிமேடு வாங்கினீங்கன்னா அதே சேம் ப்ரொசீஜர் தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த பீஸா சாஸ் போட்டுப்போம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சில்லி இதெல்லாம் வருது இதுதான் நமக்கு கொஞ்சம் ஸ்பைஸி கொடுப்போம் எல்லா ப்ரெட்லேயும் நம்ம இந்த சாஸ் அதே மாதிரி வச்சு நீங்கள் நான்வெஜ் ஏதாவது வேணும் அந்த சிக்கன் பீசஸ் பாயில் பண்ணி கட் பண்ணி அதில் போட்டுக்கோங்க அந்த டாப்பிங் மேலே அப்போ சப்போஸ் வெஜ்லேயே உங்களுக்கு இன்னும் வெரைட்டி வேணும்னா அந்த பன்னீர் மஷ்ரூம் இதை கூட நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி அந்த டாப்பிங் மேலே போட்டிங்கன்னா நம்ம அந்த சாண்ட்விச் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மைனஸ் போட்டுப்போம் மைனஸ் போகிறோம்னா நம்ம வீட்லேயே எப்படி நம்ம ஹோட்டலில் வாங்குற மாதிரி இருக்குது போட்டுக்கோங்க 
அடுத்தது கொஞ்சம் சீஸ் போட்டுக்கோங்க இந்த சீஸ் வந்து இந்த கிரேட்டர் சீஸ் போடும்போது அந்த ஹீட்டில் நீங்கள் தவால வைக்கும்போது அப்படியே மெல்ட் ஆகும் அடுத்தது அதனால் அந்த டொமேட்டோ டொமேட்டோ போட்டாச்சு இன்னும் கொஞ்சம் சீஸ் போட்டுக்கோங்க சும்மா கொஞ்சம் கொஞ்சம் போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு சாண்ட்விச் ப்ரெட்டு இதுலேயே இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் கிடைக்கும் அது கடையில் நீங்கள் இந்த பேக்கரி இதில் கேட்டிங்கன்னா அவங்களே கொடுப்பாங்க நம்ம வாங்கியிருக்கிறது மீடியம் சைஸ் ப்ரெட்டு அடுத்தது லாஸ்ட்டாக ஸ்வீட் கார்ன் ஸ்வீட் கார்ன் பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதை போட்டாச்சு எல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக இன்னொரு தடவை நம்ம சீஸ் போட்டுக்கோங்க சீஸ் தான் நமக்கு அந்த டேஸ்ட்டு அந்த மெல்ட்டிங்கே கொடுக்கும் இப்போ ஃபைனலாக பெப்பர் பவுடர் அப்படியே மலைச்சாரல் மாதிரி அப்படியே தூவி விட்டுக்கோங்க இது கொஞ்சம் ஸ்பைசிக்காக நம்ம போடுறது சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இருக்குல்ல சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சில்லி ஃப்ளேக்ஸை கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி இன்னொன்று ஒரு பிரெட் ஸ்லைஸ்லேயும் நம்ம போட்டுக்கோம் ஸ்வீட் கார்ன் ஸ்வீட் கார்ன் எப்போ தான் அந்த ஃப்ரிட்ஜில் அதில் போட்டுக்கோங்க இதில் நீங்கள் இன்னும் நீங்கள் அந்த ஜலப்பினோ ஆலிவ் அதெல்லாம் போட்டிங்கன்னா இன்னொன்றுனா அப்படியே ஒரிஜினல் பீஸா மேலே டாப்பிங்கில் இருக்க மாதிரியே இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி லாஸ்ட் ஃபைனல் டச் ஆன மிளகு அதாவது பெப்பர் பவுடரை மலைச்சார மாதிரி வீசிக்கிறோம் ஸ்பைசிக்கு கொஞ்சம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போட்டுக்கிறோம் தேவையான கொஞ்சம் சால்ட் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க எல்லாம் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி சாஸில் சால்ட் இது போட்டுருக்கனால கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த எப்படி பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கே உங்களுக்கு அந்த பீட்ஸா இது வந்துடுச்சு நீங்கள் அதை ஹீட் பண்ணோம்னா அந்த சீஸ் எல்லாம் மெல்ட் ஆகி அப்படியே வாட்ரி மவுத் வாட்ரியாக இருக்கும் இப்போ அந்த ஒன்றுனொரு ப்ரெட் இருக்குல்ல அதை மேலே வச்சுக்கோங்க இதையும் மேலே போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க சில பேர் நீங்கள் அப்படியே ஓப்பனாக பண்ணாலும் பண்ணலாம் இது மாதிரி நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து பட்டரை மேலே தடுக்கும் ஏன்னா பட்டரை எதுக்கு தடவுறோம்னா நீங்கள் தவாலை போடும்போது உங்களுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் அப்படியே அடி பிடிக்காது இது கொஞ்சம் லேட்டாக நமக்கு ஏன்னா உள்ளே அந்த ஹீட் போகணும்ல நம்ம அதனால் பட்டரை தடவு மறந்துடாதீங்க ஆயில்லாம் போடாதீங்க ப்ரெட்டுக்கு எப்போதும் மேலே பட்டர் அப்ளை பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் ஓவர் இப்போ நம்ம தவாலை போட்டு நம்ம ரெண்டு சைடும் கிரில் பண்ண போகிறோம் வெங்காயம் 
கொஞ்சம் கேப்சிகம் தக்காளி ஸ்வீட் கார்ட் சீஸ் மட்டும் கிரேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பாருங்க சாஸு இந்த மைனஸ் சாஸு இந்த பீச்சா சாஸ் எல்லாமே நம்மளே ரெடி பண்ணிட்டோம் இன்னும் இதில் பெரிய ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் கிடைக்காத இன்க்ரீடியன்ட்லாம் இல்லை நல்லா நம்ம வீட்டில் இருக்கிறது இந்த மிளகு பவுடரு அந்த கஸ்டர்ட் பவுடரு இந்த சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் அவ்வளோதான் நம்ம வார்த்தை அரைச்சி வச்சுருக்கோம் மற்றபடி இதில் பெரிய கஷ்டமான வேலை எதுவுமே கிடையாது ரொம்ப சிம்பிள் பாருங்க அப்படியே பீஸா அந்த சீஸ் எல்லாம் மெல்ட் ஆகிட்டு இருக்கு நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட்டாக எடுத்து அதை கட் பண்ணி காட்டுறேன் அப்படியே அந்த வாட்ரு எப்படி ஜூஸி அப்படியே கட் ஆகும் பார்ப்போம் இப்போ ரெண்டு சைட் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு சீஸும் மெல்ட் ஆகிடுச்சு நம்ம இப்போ சர்வ் பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட் அப்படியே எடுத்து லைட்டில் போடுங்க கண்டிப்பாக திரும்ப திரும்ப கேட்பாங்க நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேஸ்ட் பண்ணுற டைம் வந்துடுச்சு இப்போ எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படியே அந்த சீஸ்லாம் மெல்ட் ஆகிருக்கு அந்த சாஸும் அந்த மைனஸும் ரெண்டும் தொட்டு சாப்பிட்டு பார்ப்போம் பார்க்க அப்படியே சீஸ் அப்படியே மெல்ட் ஆகி வடிஞ்சிட்டு இருக்கு சூப்பராக எம்மே வந்துருக்கு நீங்கள் செஞ்சு பாருங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு நீங்களே சொல்லுங்க நீங்க இப்போ கடையில் வாங்குற விட பீஸா விட இது எப்படி இருக்கு நீங்களே ட்ரை பண்ணிட்டு சொல்லுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு என் பீஸா பிரெட் சாண்ட்விச்சோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் ஸோ நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கும் பிடிக்கும் உங்கள் பசங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இதை நீங்க ட்ரை பண்ணிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க அடுத்த வாரம் இதை விட சூப்பரான வித்தியாசமான அசத்தலான ஒரு புது டிஷ் நான் யோசிச்சு வைக்கிறேன் அதுவரை நீங்களும் வெயிட் பண்ணுங்க நம்ம அடுத்த டிஷ்ல சந்திப்போம் டில் தட் பாய் ஃப்ரம் ஃபாஸ்டா குக்கிங் பாய் பாய்